Po długiej przerwie postanowiliśmy znowu zdobyć jakiś szczyt. Wybraliśmy Zug Spitzen w Niemczech, w Alpach Bawarskich. Nieduży szczyt w sumie, bo 2,962 metry. No ale zawsze coś. No, to zajechaliśmy na miejsce. Jesteśmy pod... Ale Zug nie widać. nie widać. Nie, to jest tylko te pierwsze. Zug Spitzen jest jeszcze wyższe. Ale to nie będzie widać, ja wiem, to zrobię osobno, na szerokim kącie. No ja wiem. Najważniejsze, że zajechaliśmy, jest wszystko w porządku. Idziemy spać, a rano łoimy. Nie? No. Idziemy pić, kurde. Nie tam. Zrobiłeś? Widziałeś tam tą laskę? Przyszła z gór, liny, szpej. Tak? Każdy miał swoją linę. Pojechaliśmy w czwartek. Tysiąc kilometrów zajęło nam cały dzień. Byliśmy gdzieś tam po południu na parkingu. Przekimaliśmy się. I rano wyszły, wyruszyliśmy w drogę. Trzeba podejść kawałek przez las, potem jest wejście do parku, za które trzeba zapłacić 4 euro. Dobra, opcja jest taka, że i tak się nie spakowaliśmy, więc aparatu innych pierdół nie bierzemy. Jakie od takie rozwiązanie? Lepsza opcja, lżejsza. No zobaczymy, tylko żeby komórka wytrzymała, a solarka nie ładuje. No i fajnie. No, jesteśmy na trasie i jedziemy dalej. To początek jest ciężki. Nie wzięliśmy yy, zarcia do gotowania garów, bo to nie ma sensu. Nie mamy też aparatu, także nagrywamy z komórki. Ale pogoda jest super. Tylko ciężkie plecaki. Idziemy. No i dalej. Takim fajnym przełomem. Doliną. Aż do pierwszej wiaferaty. Było mokro. Mała przerwa. A idziemy dalej.
Nie wiem ile widać, ale z szyi nie zdejmuję komórki, bo szkoda byłoby stracić. Co? Zwoniliśmy takie podejście bioferatą i kawałek takiej klasycznej wspinaczki prosty oczywiście także jest fajnie 14.38 czas nie najgorszy moim zdaniem w tych plecakach skończyła mi się woda w płaku muszę przelać jak się mam butelkę i wypełnić butelkę, która będzie jakąś wodą do spłynienia. Najgorsze? Zerwało się to gówno. Ja nie mam sznurka, nauczka. Trzeba jakby na jakiś sznurek, to mi to powiązała, bo taśmę. A tak to mnie obciera bardzo w bawary. Ale wytrzymamy. No, wychodzimy. Pierwsze takie siodło. Tam już będzie tylko lodowiec. Do lodowca jest wiatr rata na szpicel. Opcja jest taka, że jak będzie późno, to wrócimy tutaj gdzieś i atakujemy jutro, no i wejdziemy sobie na to Elbzi, czy jakoś tam przy Garden Kirchen Parkiem. No, a zobaczmy. Co masz tu szpicę? No, Przelejemy wodę, dobra? No, ale to widać nie jest źle teraz. Problemów żadnych ludzi zero. Trafiliśmy na kozice. W ogóle się nie boją z ich od diabła. O, są. O, tam jest wyżej jeszcze. Cholera ich tu jest. Idziemy, to się wystraszą, pójdą. O 16 byliśmy przed lodowcem. No i tu pytanie co dalej, postanowiliśmy rozłożyć namioty, było bardzo nierówno, więc usypaliśmy sobie kamienie, żeby można było na tym postawić namioty w miarę prosto. Chciałem zrobić timelapsa, ale jak zwykle pech chciał, że komórka zdechła pewno albo coś, bo nie zrobiła. W każdym bądź razie dzisiaj tak będziemy spali, jesteśmy pod lodowcem, pod cuk spitze. jutro zostawiamy to wszystko gdzieś tutaj, ułoimy na górę. A zobaczcie się z góry. Tam jest góra. Także idziemy na lekko. Wracamy tu, zabieramy te toboły i schodzimy w dół. No. Panie, dzisiaj to będzie super. Jak się wygląda spać.
Jesus. Bezpośrednio z widokiem, no ja nie mam Piotr ma na dwóch szpice Widzisz co tego co nagrywa, nie? Twoją twarz Sam twarz? twarz? No. Samą twarz? <laughs> Poszliśmy spać o 19, więc o 23 się obudziliśmy i co tu robić? Siku, które posłuchaliśmy kozic i zasnęliśmy. Rano obudziliśmy się o 6, spakowaliśmy namioty, schowaliśmy między kamieniami i ruszyliśmy. Ok, 6 rano, sobota, pogoda nie najgorsza, ale zachmurzenie. Zwijamy te nasze badziewia. Idziemy na lekko i wracamy. Nie? Kabałek się idzie po lodowcu, jest dość stromy, aż dochodzi się po prawej stronie do początku wiaferaty. Pogoda się poprawia. Widać ładnie cuk szpicen. Idziemy. Kawałek po lodowcu, tam trzeba się wrąbać tutaj pod sam koniec, a od prawej zaczyna się wiaferata. A, ale robi się ciepło, bardzo dobrze. Okay. Odeszliśmy jakiś kilometr po lodowcu, jest zajebiście stromo, ale mamy bliskość do wiaferaty. Podejście w aferatą zaczyna się od drabinki, nie jest jakieś trudne. No, biodowa ściana, nie? Weszliśmy do wiaferaty. Lodowiec ma ponad kilometr odległości. No i ostatni odcinek. Na szczęście podejście pod wiaferatę jest super. Myślałem, że będzie jakaś szczelina, ale to jakoś się nasypało. Także musimy się przebrać i, i w drogę. Nie wiem, czy bateria starczy. Mam nadzieję, się naładuje gdzieś tam na górze. I jak wrażenia? Po jakimś czasie byliśmy na szczycie. Tam ludzi od groma, oczywiście wszyscy przyjeżdżają kolejkami, tylko my sobie weszliśmy od dołu. Schodząc ludzi było więcej, natomiast wszyscy zjeżdżają kolejką.
Tak to bude, co můžu. Wróćmy do lodowca, no i zaczęła się burza. No tam nas ostro pogoniło, spierdaczaliśmy z tego lodowca i im, im się szybciej dało, tym lepiej. Potem dotarliśmy do, do skał, gdzie zostawiliśmy namioty. Znaleźliśmy je, chociaż nie było wcale tak prosto. Zapakowaliśmy i zaczęliśmy schodzić. Cały czas się piło, a w pewnym momencie zaczęło lać. No doszliśmy do tej wiaferaty, a przed nią było takie zejście nietrudne, czwórkowe. My tam byliśmy największe problemy, bo tam woda płynęła jak rzeka. Wiaferata, woda też była od diabła, ale tam prosto byliśmy przypięci. No i, i tak się praktycznie skończyło. O 19 byliśmy do we, u wejścia do parku, a o 21 w samochodzie. W międzyczasie nas jeszcze pogonił, ten, pogoniła burza. Także tak to wyglądało. <śmiech>